ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കപ്പ കൊണ്ടുള്ള ശർക്കര പുരട്ടിയാണ് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമേ കപ്പയുടെ തോടും തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നല്ല വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക അതിൻ്റെ മുട്ടമൊക്കെ മുറിച്ച് കളഞ്ഞ് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞെടുക്കുക തൊലി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മണ്ണും ചെളിയൊക്കെ പോകാനായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക പിന്നീട് വേണ്ടത് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന അതേ നീളത്തിലും വണ്ണത്തിലും അതേ നീളത്തിൽ ഇതുപോലെ കപ്പ മുറിച്ചെടുക്കുക ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കപ്പ മുറിച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരേ വലിപ്പത്തിലെല്ലാം ഒരേ വലിപ്പത്തിൽ തന്നെ അറിയാതെ എങ്കിലേ നമ്മൾ വറക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഒരേ ഇതിൽ വറുത്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരേ വലിപ്പത്തിൽ തന്നെ അരിഞ്ഞ് എടുക്കേണ്ടതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ചെറുതായിട്ട് ഒത്തിരി വലിപ്പം കൂടാതെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക ഇതിപ്പം ഏകദേശം ഒരേ വലിപ്പത്തിൽ തന്നെയാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ചെയ്യേണ്ടത് വെളിച്ചെണ്ണ ചീനച്ചട്ടി ചൂടാക്കി കപ്പയെല്ലാം കൂടെ മുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള അളവിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക ഒഴിച്ച് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് കപ്പ ഓരോന്നോരോന്ന് കപ്പ ഓരോന്നല്ല ഓരോ പിടി വീതം ഇട്ട് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കണം അതുപോലെ കപ്പ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒത്തിരി കുത്തി ഇളക്കൽ കുത്തി ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പച്ചക്കപ്പയായ കാരണം കുഴഞ്ഞു പോകും കുഴഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടിയിൽ നിന്ന് കോരി മറിക്കുക ചെയ്യാവുള്ളൂ ഒത്തിരി നമ്മൾ മെഴുക്കോട്ടിയൊക്കെ ഇളക്കുന്ന പോലെ ഇളക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ കപ്പ ഒരുവിധം ചുവപ്പ് കളറൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും അതിലേക്ക് നമുക്ക് മഞ്ഞപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യണം ഒരു രണ്ട് നുള്ള് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് ഒന്ന് ഒത്തിരി ഇളക്കരുത് മുമ്പേ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഇളക്കരുത് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുഴഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ കുഴയാത്ത രീതിയിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ മറിച്ചിട്ട് മഞ്ഞൾ എല്ലായിടത്തും ആകുന്ന രീതിയിൽ മറിച്ചിടുക പിന്നീട് അതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഒരുമാതിരി വേവായി കഴിയുമ്പോൾ കളറൊക്കെ മാറി ഒരു ചുവന്ന കളറൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കപ്പ നല്ലവണ്ണം മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് മറ്റൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എണ്ണയൊക്കെ തോരാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കണ്ണാപ്പയ്ക്കകത്ത് ഇതുപോലെ കോരി കോരി മാറ്റി വെക്കണം കണ്ണാപ്പയാണ് നല്ലത് എണ്ണയൊക്കെ തോർന്ന് പോകാനായിട്ട് കണ്ണാപ്പ വെക്കുക ഇതുപോലെ എന്നിട്ട് അതിൽ അതിലേക്ക് ഓരോ തവി വെച്ച് കോരി മാറ്റി വെക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ശർക്കര ശർക്കര ഇതുപോലെ പാനീയമാക്കി ഒരു വെള്ളം പോലെ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു ഉരുളിക്കകത്ത് ഇതുപോലെ അടുപ്പത്ത് വെക്കുക അടുപ്പത്ത് വെച്ച് തീയൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഇച്ചിരി വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം ചൂടാക്കണം ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കരിയാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒത്തിരി തീ ഇടാതെ ചെറിയ തീയിൽ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി പാവ് കാച്ചിയെടുക്കണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ശർക്കര ഇതുപോലെ നിറമൊക്കെ മാറി നല്ല കടുത്ത നിറമായിട്ട് വെള്ളം പോലെ വെള്ളം പോലെയല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ആയതിന് ശേഷം അത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇളക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പ കപ്പ കയറി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ലവണ്ണം ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇളക്കി അതായത് തണുക്കും തോറും അതിങ്ങനെ എൻ്റെ കട്ടി കൂടി അതിനകത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കി അതിലേക്ക് ഈ കപ്പ പേരി അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൂട്ടത്തി എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് ഇളക്കാം പിന്നീട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ചെറിയ ജീരകം ചെറുതായിട്ട് ഇടിച്ചിട്ട് ഒത്തിരി പൊടിഞ്ഞു പോകാത്ത പോലെ ജീരകം ഇടിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം അത് ഇതിലേക്ക് ഇടുക പിന്നീട് ചുക്ക് ചുക്കും അതുപോലെ പൊടിച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നുള്ള് മൂന്നാല് നുള്ള് ചുക്കും അതുപോലെ മൂന്നാല് നുള്ള് 
ജീരകം ചെറിയ ജീരകം കൂടെ ചേർത്ത് ഇതിനകത്ത് ഇളക്കി നല്ല വൃത്തിക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കണം എല്ലാ കഷ്ണത്തിൽ പിടിക്കുന്ന പോലെ ഇളക്കുക അതിനുശേഷം ചെറിയ ചൂടി വെച്ചിട്ട് ശർക്കരയൊക്കെ പറ്റിച്ചെടുക്കണം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പലഹാരമാണ് ഈ ശർക്കര വൃട്ടി അതായത് കപ്പ കൊണ്ടുള്ള ശർക്കര വൃട്ടി അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞ് ചാനൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക